Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Trong video hôm nay chúng ta cùng học môn Tòa Đấp 2 Sách Cánh Diều qua sách và bài tập Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập bài 93 Em ôn lại những gì đã học Trước hết là các em làm bài tập số 1 Câu E Các em điền số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi cột rồi đầu tiên là các em quan sát hình thứ nhất. Ở đây các em hiểu mỗi tấm. Mỗi tấm là nó gồm 100 khối lập phương nhỏ. Thể hiện là 100 đơn vị. Mỗi thanh nó gồm 10 khối lập phương nhỏ. Thể hiện là một trục. Mỗi khối lập phương nhỏ thể hiện là một đơn vị. Rồi đầu tiên là các em quan sát hình thứ nhất. Chúng ta có một tấm, tức là 100. 100, các em viết số 1 vào cột trăm. Ở hình này không có thanh nào. Không có thanh nào, đúng không? Không có thanh nào tức là không trục. Rồi, có một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, năm khối, sáu khối. Có sáu khối tức là sáu đơn vị. Chúng ta viết số là 106. Các em đọc số này là 106. Rồi, bằng cách làm tương tự các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành hình thứ hai nha. Tiếp theo là hình thứ hai. Chúng ta có 100, 200, 300. 300. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục. Chúng ta có bốn chục. 1 2 3 4. Bốn khối là phương nhỏ, tức là bốn đơn vị. Ta viết được số là 3, 4, 4. Được chưa? Tiếp theo em sang câu B. Các em điền số thích hợp vào ô trống. Số 391 gồm. Số này gồm à 300 9 chục một đơn vị. Được chưa? Ta viết 391 thành tổng các trăm chục đơn vị như sau. 391 bằng 300 cộng với 9 chục tức là cộng với 90. Rồi cộng với một đơn vị Tức là cộng với một Bằng cách làm tương tự Các em bấm tạm dừng video Và các em hoàn thành câu B này nhé Rồi tiếp theo là 928 Gồm 900 này Hai chục Tám đơn vị Ta viết 928 bằng 900 cộng với 20 tức là cộng với 20 rồi cộng với 8 770 gồm 700 70 không đơn vị ta viết 770 bằng 700 cộng với 70 70 tức là cộng với 70 Và cộng với 0 đơn vị Được chưa Tiếp theo em sang bài tập số 2 Kem điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng Và ô trống 
tức là các em so sánh hai số 298 so sánh với 503 hai số này đều có 3 chữ số như vậy các em so sánh số trăm trước nếu số trăm bằng nhau thì các em so sánh tiếp số trục nếu số trục bằng nhau thì các em so sánh tiếp số đơn vị còn nếu số đơn vị mà bằng nhau nữa thì là hai số đó bằng nhau được chưa các em so sánh số trăm trước này hai bé hơn 5 vậy các em điền dấu bé hơn rồi bằng cách làm tương tự các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 2 này nhé Tiếp theo là 972 so sánh với 890. Các em so sánh số trăm trước. 9 lớn hơn 8. Vậy các em điền dấu lớn hơn. Được chưa? 189 so sánh với 189. Số trăm là 1 bằng 1. Số trăm bằng nhau các em so sánh tiếp số trục. Số trục là 8 bằng 8. Số trục bằng nhau các em so sánh tiếp số đơn vị. Số đơn vị là 9 bằng 9. Số đơn vị mà bằng nhau thì hai số này bằng nhau. Được chưa? 403 so sánh với 430. Số trăm là 4 bằng 4. Số trục là 0 bé hơn 3. Vậy kem điền dấu bé hơn. Được chưa? 3. Tiếp theo kem sang bài tập số 3. Câu A đặt tính đổi tính. Phép tính thứ nhất là 239. Cộng với 415. Các em nhớ đặt tính sao cho đúng nha. Số trăm thẳng cột với số trăm. Số trục thẳng cột với số trục. Số đơn vị đặt thẳng cột với số đơn vị. Rồi các em cộng. Thì chúng ta cộng số đơn vị trước. Sau đó cộng số trục. Và cuối cùng là cộng số trăm. 9 cộng 5 bằng bao nhiêu? À 9 cộng 5 bằng 14 Viết 4 nhớ 1 3 cộng 1 bằng 4 Thêm 1 bằng 5 Viết 5 2 cộng 4 bằng 6 Viết 6 654 Rồi Các em bấm tạm dừng video và thực hiện Các phép tính còn lại nha Tiếp theo là 782 cộng với 56. Số 56 này nó không có số trăm. Như vậy là các em lưu ý là khi đặt tính là các em phải chú ý chứ không là đặt nhầm nha. Rồi các em cứ theo nguyên tắc là số trục đặt thẳng cột với số trục. Số đơn vị đặt thẳng cột với số đơn vị. Còn ở đây nó không có số trăm thì thôi. 2 cộng 6 bằng 8 8 cộng 5 bằng 13 Viết 3 nhớ 1 7 thêm 1 bằng 8 Viết 8 838 Rồi tiếp theo là 484 484 Trừ 200 47 4 không trừ được 7 Ta lấy 14 trừ 7 14 trừ 7 bằng bao nhiêu? A bằng 7 Viết 7 nhớ 1 4 thêm 1 bằng 5 8 trừ 5 bằng 3 Viết 3 4 trừ 2 bằng 2 viết 2. 
622 trừ 71 2 trừ 1 bằng 1 viết 1 2 không trừ được 7 ta lấy 12 trừ 7 bằng bằng 5 viết 5 nhớ 1 6 trừ 1 bằng 5 viết 5 551 được chưa Tiếp theo em sang câu B, các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống. Rồi trước hết là các em sẽ phân tích quy luật viết số theo từng dãy. Rồi các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống còn lại. Rồi trước hết là các em quan sát dãy số đầu tiên này. Dãy số đầu tiên. Ta nhận thấy số trục và số đơn vị không thay đổi Số trăm là 9 Giảm xuống còn 7 7 Tiếp tục giảm xuống còn 5 Vậy các em suy nghĩ là 9 Trừ mấy bằng 7 À 9 trừ 2 bằng 7 7 trừ Trừ mấy bằng 5 À 7 trừ 2 bằng 5 Vậy suy ra Ô trống này sẽ là 5 trừ 2 bằng 3. Rồi 0, 7 thì vẫn giữ nguyên. Được chưa? Tiếp theo là các em sang dãy số thứ hai 8 trừ mấy bằng 6? À 8 trừ 2 bằng 6. 6 trừ 2 bằng 4. Vậy 4 trừ 2 bằng 2. Được chưa? 0, 7 giữ nguyên Rồi tiếp theo là dãy số cuối cùng Dãy số cuối cùng thì chúng ta thấy là nó chỉ có một số thôi Vậy chúng ta chưa thể đoán được quy luật của nó Như vậy là chúng ta sẽ tìm những ô trống còn lại Kem dựa vào dãy số hàng cột Được chưa? Kem dựa vào dãy số hàng cột Ta thấy 3 trừ 1 thì bằng 2. Vậy 2 trừ 1 bằng 1. 0, 7 giữ nguyên. Rồi chỗ này cũng vậy. Ta thấy 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 1 bằng 5. Được chưa? Chỗ này cũng vậy. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ 1 bằng 3. Các em hình dung được chưa? Bằng cách làm tương tự các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành ở phía bên này nhé. Rồi tiếp theo là ở phía bên phải này. Các em phân tích này. Số trục và số đơn vị là 5 và 2 không thay đổi. Chỉ thay đổi số trăm thôi. 9 trừ mấy bằng 8? À 9 trừ 1 bằng 8. Vậy 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ 1 bằng 6. Được chưa? 5, 2 giữ nguyên. Tương tự ở chỗ này. 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 1 bằng 4. 5, 2 giữ nguyên Rồi ở đây thì các em cũng tính theo Cột dọc này 8 Trừ 2 bằng 6 Vậy 6 trừ 2 bằng 4 5, 2 giữ nguyên Cột này 7 trừ 2 bằng 5 5 trừ 2 bằng 3 5, 2 giữ nguyên Được chưa 6 trừ 2 bằng 4 4 trừ 2 bằng 2 Rồi 5, 2 các em để nguyên Được chưa
Tiếp theo em sang bài tập số 4 Quan sát biểu đồ tranh sau Rồi trả lời các câu hỏi Số học sinh tham gia câu lạc bộ mỹ thuật Ở đây có lớp 2A, lớp 2B, lớp 2C và lớp 2D Các em quan sát biểu đồ tranh này Rồi trả lời câu hỏi Câu E Lớp 2B có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ mỹ thuật rồi các em quan sát lớp 2B Các em đếm này 1, 2, 3 Vậy các em trả lời là Lớp 2B có 3 học sinh tham gia Được chưa? Câu B Lớp nào có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nhất? À muốn biết lớp nào có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nhất? Thì các em phải liệt kê ra các lớp còn lại. Lớp 2A là có 1, 2, 3, 4, 5. 5 học sinh tham gia. Lớp 2C là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 học sinh tham gia. Và lớp 2G là có 1, 2, 3 3 học sinh tham gia Trong các số này thì số 8 là số lớn nhất Đúng không? Vậy lớp 2C Có nhiều học sinh tham gia nhất Tiếp theo em sang bài tập số 5 Một người đi 18 km để đến thị trấn sau đó lại đi tiếp 12 km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km. Rồi trước hết là các em lấy dây nháp ra. Các em tóm tắt nội dung bài toán cho chúng ta dễ hình dung, dễ phân tích. Một người đi được 18 km này. Sau đó lại đi tiếp. 12 km nữa này Hỏi người đó đi được tất cả là bao nhiêu km này Các em nhớ trong bài toán có từ tất cả Tất cả thì chắc chắn là bài toán liên quan đến phép cộng rồi Đi được 18 Đi tiếp 12 Như vậy là các em phải lấy 18 cộng thêm 12 Thì chúng ta sẽ được tất cả Được chưa? Vậy các em trả lời như thế nào? Người đó đã đi được tất cả số km là Được chưa? Người đó đã đi được tất cả số km là Đi được 18 Đi tiếp 12 Vậy tất cả là 18 cộng 12 18 cộng với 12 bằng bao nhiêu? Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 8 cộng 2 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2. Thêm 1 là 3. Như vậy là bằng 30 km. Rồi đáp số là 30 km. Tiếp theo em sang bài tập số 6 Tìm quãng đường ngắn nhất Từ phòng học STM Tới nhà đa năng Rồi trường em có phòng học STM không? Các em hiểu phòng học STM là phòng học gì? Thì các em biết là STM Được viết tắt Từ các từ Science Có nghĩa là khoa học Người ta lấy chữ cái đầu tiên là SC Technology Có nghĩa là công nghệ Người ta lấy chữ cái đầu tiên là chữ T Được chưa Engineering Có nghĩa là kỹ thuật Người ta lấy chữ cái đầu tiên là chữ E Và Math Là toán học Người ta lấy chữ cái đầu tiên là chữ M 
được chưa? Có nghĩa là ở phòng học này thì chúng ta được học các kiến thức kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Được chưa? Tìm quãng đường ngắn nhất từ phòng học STM tới nhà đa năng. Tức là từ phòng học STM tới nhà đa năng có rất nhiều cách đi. Có rất nhiều cách đi. Mỗi cách đi thì ứng với một quãng đường. Bây giờ các em sẽ tìm xem là quãng đường nào ngắn nhất. Rồi thầy giáo gợi ý cho các em nha. Trước hết là chúng ta có thể đi theo quãng đường màu đỏ. Từ phòng học STM tới nhà đa năng. Vậy độ dài của quãng đường màu đỏ này sẽ là 250. 250 cộng 300 cộng với 450. Được chưa? 250 cộng 300 cộng 450. Cách thứ hai là các em đi theo quãng đường màu vàng này. Nếu đi theo quãng đường màu vàng này thì độ dài của quãng đường sẽ là 300 cộng 470 và cộng với 150. Được chưa? Cách thứ ba là các em sẽ đi theo đường dích rác này. Các em đi theo đường màu xanh này. Gọi là đường gấp khúc. Nếu đi theo đường màu xanh này thì độ dài quãng đường sẽ là 300 này. Cộng với 250 này. Và cộng với 450. Được chưa? 300 cộng 250 cộng với 450. Rồi, bây giờ các em bấm tạm dừng video, các em thực hiện 3 phép tính này. Sau đó là các em chọn ra kết quả có số là bé nhất. Từ đó là các em sẽ tìm được quãng đường ngắn nhất. Được chưa? Rồi, các em bấm tạm dừng video và các em làm bài nha. Phép tính thứ nhất là 250 cộng 300 cộng 450. Các em tính được kết quả bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 1.000 đúng không? Được chưa? Phép tính thứ hai là bằng 920. Phép tính thứ ba là bằng 1.000. Trong 3 số này thì 920 là bé nhất. Tức là quãng đường ngắn nhất là từ phòng học S. TM đi qua bể bơi đến vườn trường sau đó đến nhà đa năng. Các em hình dung được chưa? Rồi các em trả lời là quãng đường ngắn nhất là phòng học STM đến bể bơi đến vườn trường và tới nhà đa năng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha. Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.